നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിനായി ആയിരം കോടി രൂപയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചത് പക്ഷേ ഈ തുക എവിടെ പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യം ധാരാളം നാളുകളായി ഉയരുന്നതാണ് ഈ തുക എവിടെ പോയി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ വരികയാണ് ആയിരം കോടി രൂപയിൽ ഒരു രൂപ പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള പദ്ധതി അവലോകന ാണ് ഈ വിവരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് റീബിൽഡ് കേരളയ്ക്ക് പ്രത്യേക വിഹിതമായി ആയിരം കോടി നീക്കിവെച്ചത് അതായത് ഈ ആയിരം കോടിയിൽ ഓരോ വകുപ്പ് തിരിച്ച് ഓരോ വകുപ്പിനുമുള്ള തുക ഈ ആയിരം കോടിയിൽ നിന്നും വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വകുപ്പിന് പോലും കൃത്യമായി തുക എടുത്ത് ചെലവായിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിനല്ലാതെ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ദശാംശം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ദശാംശം അൻപത്തി നാല് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ചെലവ് പതിമൂന്ന് ദശാംശം നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് ഈ വകുപ്പല്ലാതെ മറ്റൊരു വകുപ്പും തന്നെ ഈ തുക കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതടക്കം തന്നെ വലിയ തുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേന്ദ്രം അന്ന് തുക നൽകിയില്ല എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ ആയിരം കോടി രൂപ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലവഴിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമായ മറുപടി ഒന്നും തന്നെ പറയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് റീബിൾഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്കുള്ള വീടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ആയിരം കോടി രൂപയിൽ നിന്നും വില വകയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്കുള്ള ജീ ജീവനോപാധികൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതും പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം എന്നിവയ്ക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപമാണ് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആയിരം കോടിക്കകത്ത് നീക്കിവെച്ചത് ഇതിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു രൂപ പോലും ഇപ്പോൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അതായത് റോഡുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് നന്നാക്കിയിട്ടില്ല പ്രളയത്തിൽ ബാധിതരായവർക്ക് ജീവനോപാധികൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ തുകയിൽ നിന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന അവലോകന സമിതി തന്നെ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണഗതി പരിഷ്കാര വകുപ്പ് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം തുകയാണ് ചെലവഴിച്ചത് അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ഇതിനായി ചെലവഴിച്ചു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ നീക്കിവെച്ചതിൽ അറുപത് ദശാംശം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത് പ്രളയം ഉണ്ടായ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വലിയ ടൂറുകളെല്ലാം നടത്തുകയുണ്ടായി പ്രളയ പുനരധിവാസമൊക്കെ പഠിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ അനുവദിച്ച തുക പോലും ചെലവഴിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് പൊതുഭരണ വകുപ്പിലേക്ക് നീക്കിവെച്ച അൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് കോടിയിൽ ചെലവഴിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി മാത്രമാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ഓരോ വകുപ്പിനും അനുവദിച്ച തുകയിൽ കൃത്യ ായി അൻപത് ശതമാനം തുക പോലും ചെലവഴിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നവകേരള നിർമ്മാണം എന്ന പേരിൽ ആയിരം കോടി നീക്കിവെച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു തുക പോലും എടുത്തിട്ടില്ല ഭാവിയിൽ ഈ തുക വക മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നവകേരള നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ എന്ത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം എന്ത് ന്യായീകരണമാണ് അതിന് തരിക എന്നുള്ളതും നോക്കിക്കാണേണ്ട സംഭവം തന്നെയാണ് ഇനിയും പ്രളയ പുനരധിവാസം കൃത്യമായി കിട്ടാത്ത ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട് അടിയന്തര സഹായമായ പതിനായിരം രൂപ പോലും കിട്ടാത്ത ധാരാളം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ആയിരം കോടി രൂപയിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ പോലും കൃത്യമായി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിലെ റിപ്പോർട്ടി